হ্যালো এভরিওান আমি ইমরান ফ্রম ইউর ট্রাভেল বাড়ি বিডি চ্যানেল আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে অনলাইনে ক্যানাডার ভিসার ভিসা অ্যাপ্লাই করা যায় আপনারা যদি আমাদের আগের ভিডিওটা দেখে থাকেন যেখানে আমরা অন কানাডা ভিসা অ্যাপ্লাই করতে কি কি ডকুমেন্টস লাগে ওটা শেয়ার করেছিলাম তার ফলো আপে আজকে ভিডিওটি তো ভিডিও শুরু করার আগে একটু বলে নিচ্ছি যদি আপনারা আপনাদের আজকে চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আমরা চলুন তাহলে ভিডিওটা স্টার্ট করি ভিডিও প্রথমে আপনাদেরকে বলে নিচ্ছি যে ভিডিওতে ক্যানাডার ইমিগ্রেশনের জন্য যেখানে অ্যাপ্লাই করতে হয় সেটা হচ্ছে আইআরসিসি থ্রুতে আইআরসিসি আপনাকে একটি অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে বলবে এই অ্যাকাউন্টটি হচ্ছে জিসি কি অ্যাকাউন্ট এখানে একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে হয় চলুন তাহলে আমরা অ্যাকাউন্টটাকে ওপেন করে এবং কীভাবে অ্যাপ্লিকেশানটা সাবমিট করে আমরা সে পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ যাই স্টেপগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা কারেক্টলি ফলো করতে হবে কারণ এক যদি একটা কোনো অংশে ভুল হয়ে যায় তাহলে আপনার অ্যাপ্লিকেশানটা বাতিল হয়ে যাবে অথবা আপনার ভিসা ক্যান্সেল হয়ে যাবে আমি আপনাকে যে ওয়েবসাইটটা এখন দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ক্যানাডা ডট সি এ ডট এন সার্ভিস ইমিগ্রেশন সিটিজেনশিপ এখানে ফার্স্ট আপনি যাবেন এখানে গেলে আপনি দেখতে পাবেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিকোয়েস্ট এখানে সাইন ইন আর ক্রিয়েট অ্যান অ্যাকাউন্ট টু অ্যাপ্লাই অনলাইন আমরা এখানে যাব যে অনলাইন এখানে সাইন ইন উইথ জিসি কি সাইন উইথ জিসি কি পার্টনার আমাদের যেহেতু কোনো অ্যাকাউন্ট এখনও করা নেই আমাদের আমার অ্যাকাউন্ট করা আছে কিন্তু আপনাদেরকে আমরা দেখাও কীভাবে অ্যাকাউন্ট করতে হয় তাহলে রেজিস্টার দিতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রেজিস্টার টু আইআরসিসি সিকিউর অ্যাকাউন্ট এই অ্যাকাউন্টটা অবশ্যই খুবই সিকিউর হবে মাঝে মধ্যে কিন্তু আইআরসিসি অ্যাকাউন্টটা ডাউন থাকে ঠিক আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাজ নম্বর টু থাউজেন্ড নম্বর এইট টু থাউজেন্ড নাইন ইউ ক্যান নট ইউজ চয়েস রিওয়ার্ডস মাস্টার কার্ড টু সাইন ইন দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে মাঝে মধ্যেই ওরা ওদের ওখানে সিস্টেমটা চেঞ্জ করে কখনো মাস্টার কার্ড মানে ইউজটা বাদ দিয়ে দেয় কখনো দেখবেন যে সিস্টেম ডাউন আছে বলে দিবে যে আমরা সামনে সামনে একদিনের জন্য সিস্টেম ডাউন থাকবে আপনি তখন অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না সো আপনি টাইম নিয়ে সম মানে আপনাকে সময় নিয়ে নিজেকে প্রিপেয়ার করুন ডকুমেন্টগুলো রেডি করুন তারপর আপনি জিসিকিটা করে ফেলুন আপনি তাড়াহুড়ো করে কাজটি করবেন না এখানে রেজিস্টার উইথ জিসি কি এখানে রেজিস্টার উইথ জিসি কিতে ক্লিক করলাম রেজিস্টার উইথ আইআরসিসি সিকিওর অ্যাকাউন্টে প্রথমেই আপনাকে এখানে ডান পাশে দেখবেন সাইন আপ আসতেছে সিম্পল সিকিওর অ্যাকসেস সাইন আপে আপনাকে কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশান দিবে অ্যাজ ইউজ অল টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশানগুলো আপনাকে সবই অ্যাগ্রি করতে হবে সো পড়ে নিতে পারেন কিন্তু কিছু করার নাই এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতেই হবে এটা ছাড়া আপনার সামনে যাবে না ক্রিয়েট অ্যান্ড ইউজার নেম আমরা একটা ইউজার নেম ক্রিয়েট করব এই ইউজার নেমটা হবে এখানে দেখেন আপনার একটা ডান পাশে একটা ডিটেলস দেওয়া আছে কি হতে হবে আট থেকে ষোলো ক্যারেক্টারের মধ্যে হতে হবে নো স্পেশাল ক্যারেক্টার থাকতে পারে এবং নো মোর দ্যান সেভেন ডিজিটস তো আপনি অনেকগুলো ডিজিট যেন ফোন নাম্বারের সাথে ডিজিট দিয়ে দেবেন তা হবে না আপনার নাম শুধুমাত্র ধরেন আপনার নাম কলি আপনি লিখে দেন কিও কেও এল আই তাও হবে না ঠিক আছে এখানে যথেষ্ট বড় একটা নাম যোগ করতে হবে ধরুন আমার নাম আছে এখানে ইমরান আমি ইমরান দিলাম সাথে আর একটু বড় একটা নাম্বারের সাথে দিতে হবে দেখেন এখনও আট থেকে ষোলো ক্যারেক্টার হয় নাই ওইখানে সেভেন ডিজিট হয় নাই সো আট ক্যারেক্টার বানানোর জন্য আমি জিরো জিরো সেভেন দিলাম ঠিক আছে এখানে দেখেন তিনটাই ক্লিক পড়েছে ইমরান জিরো জিরো সেভেন যদি ওটাতে অকুপাই থাকে তাহলে আমাকে কিন্তু সেই অ্যাকাউন্টটা ওরা নিবে না যে এই নাম যদি ইউজার নেম আগেই থাকে এই যে অলরেডি সিলেক্টেড দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি সিলেক্টেড হয়ে আছে তো আমি আর এটাতে দিলাম না আমি করলাম কি যে আমি জিরো জিরো আর একটা মানে আপনাদের যেটা কনভিনিয়েন্ট মনে হয় এরকম একটা সন দিয়ে দেবেন আমি যেমন আমার টু থাউজেন্ড আমার কাছে খুব স্মরণীয় একটা বছর তা আমি ইমরান টু দিয়ে দিলাম দেখি ইমরান টু থাউজেন্ড কি অকুপাইড কি না ইয়েস এটা অকুপাইড তো দেখতে পাচ্ছেন যে ইউজার নাম সিলেকশানে কতখানি একটা ঝামেলার একটা খুবই আনইউজুয়াল নাম্বার আমি প্রেস করতেছি জিরো জিরো ওয়ান থ্রি ঠিক আছে এটা খুবই আনইউজুয়াল মানুষ এটা দিতে চায় না থার্টিন খুবই আনলেকি নাম্বার আমার জন্য হয়ে গেছে এখন পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে দেখেন 
পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে বলা আছে এখানে আট থেকে ষোলোটা ক্যারেক্টার হতে হবে ডাজেন কন্টেন থ্রি কনজিকিউটিভ ক্যারেক্টার্স ফ্রম ইউজার নেম মানে আপনি ইউজার নেম থেকে এসে এখানে বসাই দেবেন তাও হবে না আর ভ্যালিড ক্যারেক্টার হতে হবে আপার কেস লোয়ার কেস থাকতে হবে ডিজিট থাকতে হবে পাসওয়ার্ড ম্যাচ করতে হবে সো সবগুলো যখন আপনার রিকমেন্ড ফিল আপ করবে প্রতিটা ক্যারেক্টার গ্রিন টিক মার্ক আসতে থাকবে সো আমি একটা আমার মতো করে একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে যাচ্ছি আপনারা আপনাদের মধ্যে পাসওয়ার্ড দিবেন এবং খেয়াল রাখবেন অবশ্যই সেটা অ্যাটলিস্ট নাইন টু টেন হয় তাহলে এটা সিকিউর হবে দেখেন আমার কিন্তু সবগুলো থেকে মানে পাসওয়ার্ড চেকলিস্টে কারেক্ট পড়ে গেছে তাহলে আমি কন্টিনিউ করতে পারি যদি সব কিছু ম্যাচ করে থাকে অটোমেটিক্যালি দান পাশে দেখিয়ে দিচ্ছে যে হ্যাঁ এখন ক্রিয়েটিভ রিকভারি কোয়েশ্চেন্স অ্যান্সার হিনস এই এই জায়গাগুলো একটু ট্রিকি কারণ আপনি মাঝে পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে আপনাকে এই রিকভারি কোয়েশ্চেনে ব্যাক করে আসতে হবে যদি রিকভারি কোয়েশ্চেন আপনি অ্যান্সার করতে না পারেন আপনাকে ওটা কিন্তু ডিলিট করে দেবে এবং একই একই কম্পিউটার থেকে একই জায়গা থেকে বারবার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করাটা একটা সাসপিশিয়াস সাসপিশন ক্রিয়েট করতে পারে তাই চেষ্টা করবেন যে প্র একবারেই যেন অ্যাকাউন্টটা করে ফেলতে পারেন এবং কোনো ঝামেলা মধ্যে না যান এখন আর এক কোয়েশ্চেনগুলো খুবই ইজি হওয়া উচিত এই যে আপনি এখানে দেখেন অনেক অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আছে ধরেন আমি এখানে ওয়াজ ইজ ইউ গো টু ইউর হানিমুন ঠিক আছে আমি হানিমুন এখানে লিখে দিচ্ছি যে আমি কক্সবাজার গিয়েছিলাম যেন আমার মনে থাকে এটা খুবই যেটা আপনি পরবর্তী মনে করতে পারবেন মেমোরেবল পার্সনের মধ্যে মাই মেমোরেবল পার্সন এখানে আমি একজন আমি আমার টিচারের কথা বলতে পারি যে আমার খুবই মেমোরেবল পার্সন ছিল হেম আমি তার নাম দিচ্ছি পার্সন আমি দিয়ে দিয়েছি এবং পার্সন এখানে হিন্ট আছে আমি সেই হিন্টটা ক্লিক করে রাখতেছি যদি আমি যদি ভুলে যাই তাহলে সেটাকে আমাকে মনে করে দিবে একটা মেমোরেবল ডেট মেমোরেবল ডেটটা আমি আমাদের এখানে বছর আগে তাই টু জিরো ওয়ান সিক্স আপনি চেষ্টা করবেন এরকম কোন একটা জিনিস যেটা দিতে এবং দিয়ে কন্টিনিউ দিতে এখন দেখেন চলে আসছে ইউ সাকসেসফুলি ক্রিয়েটেড ইউর ডিসি কি ইউর ইউজার নেম ইজ জিরো জিরো ওয়ান থ্রি প্লিজ কন্টিনিউ টু কন্টিনিউ টু লিভ ডিসি কি অ্যাকাউন্ট এখন দেখেন এখানে আমাদের টার্মস অ্যান্ড নতুন টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আসছে আপনি যখন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে ফেলবেন তখন আবার নতুন করে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দিবে সো এই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনও পুরোটাই আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে নাহলে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশান নিয়ে সাবমিট করতে দিবে না এখন ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টের মধ্যে আপনার কিন্তু অ্যাকাউন্ট এখনও পুরোপুরি ক্রিয়েট হয়নি এবং অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েটের পরে আবার অ্যাপ্লিকেশান কীভাবে সাবমিট করবেন তারও কিছু টেকনিক আছে আমরা পুরোটাই এখানে ভিডিওতে কন্টিনিউ করব ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট এখানে গিভেন নেম গিভেন নেম ধরেন আপনার আমাদের গিভেন নেম হয়েছে সায়েদ লাস্ট নেম হয়েছে ইমরান দিয়ে দিলাম আর ইমরান ডট সিয়াম ডট জিমেল ডট কম 
আমি একটা ইমেল আইডি দিয়ে দিলাম এখানে প্রিফার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি অবশ্যই চেষ্টা করবেন ইংরেজিতে কারণ ফ্রেঞ্চ যারা খুব ভালো জানেন তারা ফ্রেঞ্চ ও বাইরে থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারেন বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করা খুব একটা জরুরি না আর আমি যে বাংলায় কথা বলতেছি আমি আমার জানা মতে সবাই মোটামুটি ফ্রেঞ্চই ভালো জানে আচ্ছা সিকিউরিটি কোয়েশন কিন্তু আমরা একবার পাস করে এসেছি এখানে আবার সেকেন্ড টাইম সিকিউরিটি কোয়েশন ফেস করতে হবে এই কোয়েশনগুলো আপনি নিজে দিবেন অ্যান্সার আপনি যে তৈরি করবেন দেখেন ইউ লিড টু অ্যান্সার ওয়ান অফ ইউর সিকিউরিটি কোয়েশন ইচ টাইম টু অ্যাক্সেস ইউর অ্যাকাউন্ট ইউ উইল হ্যাভ টু ট্রাইস টু অ্যান্সার ইউর কোয়েশন যদি আপনি এই দুইবারে যদি সিকিউরিটি কোয়েশনটা ভুল করেন তাহলে আপনি কিন্তু ব্লক হয়ে যাবে অ্যাকাউন্ট তাই চেষ্টা করবেন সিকিউরিটি কোয়েশনটা খুবই ইজি কোয়েশন দিতে যেমন আমি আগের যে সিকিউরিটি কোয়েশন পেয়েছিলাম আমি সেটাই সেটাই দিয়ে দেব কোনো এখানে কোনো ঝামেলা করবো না আচ্ছা আমি ইম্পর্টেন্ট বার্থডেট একটা দিয়ে রাখি ইম্পর্টেন্ট বার্থডেটের মধ্যে আমি টু ওয়ান নাইন টেন একটা বার্থডে দিয়ে দিলাম আমার হানিমুন প্লেস হানিমুন প্লেস যেটা আছে এটা হচ্ছে কক্সবাজার আমি আগের বার যদি ফিল আপ করেছিলাম আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি সেই সাজেশনগুলো চলে আসতেছে আমার কোনো ফেভারেট পেট আছে কি না হ্যাঁ ফেভারেট পেট যদি হয় সেটা আমি যদি একটা ডগ সর্বোচ্চ এই করবো অ্যাফোর্ড করবো আর যদি বেস্ট ফ্রেন্ড আসে আমি লিখে দিয়েছি একটা এখন চারটা কোয়েশ্চেন ভালো করে চেক করে নিন লাগলে এখানটা স্ক্রিনশট রাখুন লাগলে নোট করে রাখুন কারণ আপনাকে বারবার এই কোয়েশ্চেনগুলো প্রতিবার অ্যাক্সেসের সময় জিজ্ঞেস করবে আপনি যে কবার অ্যাপ্লাই করেন প্রতিবার এই কোয়েশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করবে এই অ্যাকাউন্ট থেকে এবং চেষ্টা করবেন আপনার জন্য একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে কখনো মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট না মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করলেই ওরা ধরে ফেলবে আপনাদেরকে এখন দেখেন একটা পোর্টাল হয়েছে আপনার জন্য মানে আপনার একটা হোম স্ক্রিন এসেছে এখানে প্রথম হচ্ছে যে কন্টি প্রথম ভিউ দ্য অ্যাপ্লিকেশন ইউ সাবমিটেড আর কন্টিনিউ অ্যান অ্যাপ্লিকেশন ইউ হ্যাভেন সাবমিটেড মানে প্রথমে আপনারা দেখতে পাবেন যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আপনি অলরেডি সাবমিট করে ফেলছেন সেগুলো কী অবস্থা যদি আপনি আগে থেকে কোনো অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করে থাকেন সেটা এখানে লিঙ্ক করতে পারবেন সেই অ্যাপ্লিকেশান রেজাল্ট কী সেটা এখানে দেখাবে অথবা আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করেছিলেন সেটা ফেল হয়ে গেল সেটা এখানে অটোমেটিক চলে আসবে আপনি সেকেন্ড টাইম যখন আবার নতুন অ্যাপ্লিকেশান করতে যাবেন তখন নিচে আসবে সেটা যেটা আন মানে এখনও কমপ্লিট হয়নি সেটা নিচে আসবে এবং কয়েকদিন একটা অ্যাপ্লিকেশান শুরু করলে সিক্সটি ডেজের মধ্যে কমপ্লিট করতে হয় যদি আপনি অ্যাপ্লিকেশান কমপ্লিট না করেন ওটা অটোমেটিকলি ডিলিট হয়ে যাবে অ্যাপ্লিকেশানটা তো এখানে যদি অ্যাপ্লিকেশান পুরনো অ্যাপ্লিকেশান লিঙ্ক করতে চান অ্যাড লিঙ্ক ইউর অ্যাপ্লিকেশান টু ইউর অ্যাকাউন্ট কারণ আপনি যদি যতবার অ্যাপ্লাই করবেন আপনার রেকর্ড কিন্তু অলরেডি তাদের ডাটাবেজে আছে আপনি যদি সে অস্বীকার করেন তাহলে তো অনেক ইজিলি ধরে ফেলতে পারবে তাই বেটার হয়েছে আপনি অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করে ফেলেন তবে যারা হার্ড কপিতে অ্যাপ্লাই করেছেন তাদের অ্যাকাউন্টটা লিঙ্ক করা এখানে জরুরি না আপনি যদি অনলাইনে অন্য কোন অ্যাকাউন্ট থেকে লিঙ্ক মানে অ্যাপ্লাই করে থাকেন সেটা লিঙ্ক করবে এখানে লিঙ্ক করবেন এখন স্টার্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে অ্যাপ্লাই টু কাম টু কানাডা এখন যেহেতু আমরা আজকে আলাপ করব শুধু ভিজিটার ভিসা নিয়ে তা আমরা ভিজিটার ভিসার স্টেপগুলো দেখব তো যদি এখন প্রথমবার অ্যাপ্লাই করে থাকলে এখানে দেখেন আপনার পার্সোনাল রেফারেন্স কোড আছে কি না এক যদি আগেই অ্যাপ্লাই করে থাকেন আপনার এক্সপ্রেস এন্ট্রি যদি কোনো নাম্বার থাকে এক্সপ্রেস এন্ট্রি সম্বন্ধ থাকে যাদের হয়েছে যে ইমিগ্রেশন জন্য অ্যাপ্লাই করতে থাকেন আপনার ভিজিটার অফিসে অ্যাপ্লাই করতেছেন আপনার কোনো এক্সপ্রেস এন্ট্রির কোনো নাম্বার থাকবে না পার্সোনাল রেফারেন্স কোড থাকবে না সো আপনি নিচে নিচে নামবেন এখানে এখানে দেখেন ডিটারমাইন এলিজিবিলিটি অ্যাপ্লাই ভিজিটার ভিসা স্টাডি অর ওয়ার্ক পারমিট আপনার যেহেতু কোনো নাই এক্সপ্রেস এন্ট্রি তা এটা চয়েস করবেন তারপর আসে যে এখানে তারা দেখবে যে আপনার অ্যাপ্লিকেশানটা আপনি সাবমিট করতে পারবেন কি না এর জন্য আপনি প্রিপেয়ার কি না বা আপনার এলিজিবল কি না এইটা দেখবে তো প্রথমে আসে হোয়াট ইউ লাইক টু ডু ইন ক্যানাডা আপনি কি করতে যাচ্ছেন যেহেতু আমি শুধু ভিজিট আছে ভিজিটার ভিসা এখানে কিন্তু আর অপশন আছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্টাডি ভিজিট মুভ দিয়ার ওয়ার্ক ট্রানজিট অনলি লেস দ্যান ফর আওয়ার্স আমি ভিজিট দিব হাউ লং ইউ আর প্লানিং টু স্টে এখানে ক্যাটাগরি আছে ছ মাসে বেশি ছ মাসে কম ভিজিটার ভিসা আমি অ্যাপ্লাই করছি ছ মাসে কম কমের জন্য এটা মনে করবেন না যে আপনি ছ মাসে কম জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন এই জন্য আপনাকে ছ মাসে ভিসা দেবে তা না 
এটা আপনার যদি এলিজিবল হন আপনাকে এবং তা ওরা যদি মনে করে আপনি এলিজিবল আপনাকে পাঁচ বছরের ভিসি দিতে পারে মাল্টিপল এন্ট্রি আবার যদি আপনি ছয় মাসে বেশি অ্যাপ্লাই করে থাকেন ওরা এলিজিবল মনে করলো না আপনাকে ছয় মাস পর্যন্ত ভিসা দিতে পারে তাও সিঙ্গেল এন্ট্রি এটা টোটালি ডিপেন্ড করে ওদের উপরে তাই আপনি যেহেতু ভিজিটার ভিসা আপনি কম সময়ের জন্য যাচ্ছেন তাই ছয় মাসের নিচে অ্যাপ্লাই করাই বেটার আচ্ছা আপনার বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করলে এখানে দেখেন বাংলাদেশের কোড হচ্ছে বিজিডি এই কোডটাতে দিতে হবে এখানে সিলেক্ট দ্য কোড ম্যাচ ইয়ার পাসপোর্ট ওটা দ্য কারেন্ট কান্ট্রি ইয়ার টেরিটোরিয়াল রেসিডেন্স আপনার আমরা বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করতেছি তাই এটা বাংলাদেশে আসবে আপনার যদি কোনো ফ্যামিলি মেম্বার থেকে থাকে ওখানে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হিসাবে যে আঠারো বছরের বেশি তাহলে তার এখানে প্রেস করবেন ইয়েস আর যদি না থাকে আপনার কোনো ফ্যামিলি মেম্বার ওখানে যা যে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট ঠিক আছে বা সিটিজেন আপনার শুধুমাত্র পড়াশোনা করতে গেছে আছে এটা বললে কিন্তু হবে না তাহলে কিন্তু সেটা অ্যাকসেপ্টেবল না আপনি যদি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট থাকে তাহলে ইয়েস দেবেন আর যেহেতু আমার নাই তা আমি নৌ দিচ্ছি আচ্ছা ডেট অফ বার্থের ক্ষেত্রে আমরা একটা এখানে ডেট অফ বার্থ বসিয়ে দিচ্ছি আপনি আপনার ডেট অফ বার্থ বসিয়ে দেবেন কারেক্টটা আমারটা দেখে দেখে দিবেন না ডেফিনেটলি ওদের কিন্তু সবই স্টার্ট হয় ইয়ার থেকে সো এর ব্যাপারে একটু কনসার্ন থাকবেন তারপরে গেল আপনি এখানে প্রশ্ন করবেন যে আপনি কি কখনো পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হিসাবে ওখানে ছিলেন কিনা অথবা ইমিগ্রেশন হিসেবে ল্যান্ড কোর্ট ছিলেন কি না কখনো যেহেতু আপনি ইমিগ্রেন্ট হন নাই ওখানে বা পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হন নাই তাই আপনি এখানে নৌ দিবেন আবারও জিজ্ঞেস করবে যে আপনি ইউএস এর সিটিজেন কি না বা আপনার ইউএস সিআই সিআইএস নাম্বার আছে কিনা আপনি বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছেন যদি আপনার ওখানে কোনো নাম্বার না থাকে ইউএস এর তাহলে আপনি আবার ওটা নৌ আসবে ইউএস সিটিজেনদের ওখানে ভিসা পাওয়াটা খুবই ইজি এই জন্যই ওরা কোয়েশ্চেনগুলো করে আপনার ম্যারিডাল স্ট্যাটাস কি এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি আনমেরিড হন বা ম্যারিড হন তার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে হোয়াট ইজ আপনি কোন প্রভিন্সে যাবেন আপনি আপনি জানেন আপনি কোন প্রভিন্সে যাবেন আপনার এরিয়াটা দেখে নেন এখানে অ্যালবার্টা যাবেন কলম ব্রিটিশ কলম্বিয়া যাবেন ম্যানিটোবা আমি এখানে নোভাস কষেতে যাব আমি সেটা অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিলাম নোভাস কষেতে যাব দিয়ে দিলাম নর্মালি সবাই ভ্যাঙ্কুভার ঠিক আছে তারপরে টরন্টো এইসব জায়গা বেশি ভিজিট করে ভিজিটার ভিসা ঠিক আছে আপনার আপনার জন্য ভিজিটার ভিসা অ্যাপ্লাই করার জন্য অ্যাপ্লিকেশান ফি হবে হান্ড্রেড ক্যাড তারপরে এটা আপনার যদি ইট পারমিটস ট্রাভেল টু ক্যানাডা বা এয়ার বাস ট্রেন আর বোট অ্যান্ড ইজ ভ্যারিড আপ টু টেন ইয়ার্স প্রসেসিং টাইমটা ভ্যারি করে এটা থার্টিন টু ফিফটিন ওয়ার্কিং ডেজ লাগে ওদের প্রেশারের উপর ডিপেন্ড করে এখন ওয়ার্কিং ডেজ বলতে কিন্তু ওদের মাঝখানে মাত্র পাঁচ দিন থাকে সপ্তাহে এটা হচ্ছে মানডে টু ফ্রাইডে এই এটা সব তো হিসাব করেন প্রতি সপ্তাহে পাঁচটা ওয়ার্কিং ডে আপনার তাহলে মানে তেরো দিন তেরোটা ওয়ার্কিং ডের জন্য তিনটা সপ্তাহ লাগবে সো আপনি পেশেন্স নিয়ে অ্যাপ্লাই করবেন আমরা কন্টিনিউ দিলাম তারপরে আরও কিছু কোয়েশন আছে আচ্ছা পারপাস কি আপনার ভিজিটের জন্য আপনি ধরেন ফ্যামিলিকে ভিজিট করতে যাচ্ছেন অথবা কারো বিজনেস কন্ডাক্ট করে যাচ্ছেন আমি লিখলাম আদার যেহেতু আমি হয়তো কোনো কনফারেন্স যাচ্ছেন তাহলে প্রথমত যদি ফ্যামিলি ভিজিট করেন তাহলে প্রথমটা দিবেন যদি আপনার বিজনেস রিলেটেড যান তাহলে আপনি বিজনেস সেকেন্ডটা দিবেন আর যদি ট্যুরিজমে যান যে আপনি এখন শুধুমাত্র ঘুরতে মানে ট্যুরিস্ট হিসেবে যাচ্ছেন তাহলে থার্ডটা আর যদি মনে করেন যে আপনি কোনো প্রভিন্সিয়াল নমিনি প্রোগ্রামে আপনি ইন্টারভিউ করতে যাচ্ছেন তাহলে ফেস করে যাচ্ছেন তাহলে কিন্তু যেখানে আপনার ওই নাম্বারটা হয় না আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারটা হয়নি সেক্ষেত্রে আপনার চার নাম্বারটা আর যদি আপনি কোনোটার সাথে না মিলে তাহলে আদার দিয়ে দেবেন আমরা যে আমরা ধরেন এখানে ট্যুরিজমটা দিয়ে দিলাম এখানে আমরা ভিজিটার ভিসা অ্যাপ্লাই করতেছি এখানে ভিজিটার ভিসা আপনার ফ্যামিলির কাছে গেলেও সেটা ভিজিটার ভিসা হবে আপনি যদি ওখানে শুধুমাত্র কোনো একটা ইন্টারভিউয়ের জন্য যান সেটাও ভিজিটার ভিসা হবে পরবর্তী পেজটাতে আপনি প্রথমে পাবো যে এলিজিবিলিটি দেখবে চেক করবে যে আপনার কোনো জব আছে কি না এই পেজটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আপনার যদি একটা এখানে পারমানেন্ট জব থাকে আপনাকে মেনশন করতে হবে কারণ ওরা চায় আপনি দেশে ব্যাক করে আসেন ভিজিটার ভিসা অনেকে যে ওখানে হারিয়ে যায় সো এবার অনেক দিন পরে আবার মানে মানে বলে যে আমি অনেক দিন বছর ধরে আছি আমাকে এখন ভিসা দিয়ে দেন সো এই জিনিসটা প্রিভেন্ট করার জন্য ওরা চায় যে এখানে যাদের পারমানেন্ট 
ওনলি যাদের বাসা আছে পার্মানেন্ট যাদের জব আছে তারা জানি ওখানে যায় জানি দেশে ব্যাক করে আসে এখন আপনার সিচুয়েশন কোনটা আপনি সেখানে কারেক্টলি দিবেন যদি আপনার পার্মানেন্ট জব থাকে সে ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট কিন্তু আপনাকে দেখাতে হবে যে তোমার এখানে পার্মানেন্ট জব আছে তাই আমি এখানে দেখলাম আমি জব ইয়েস আমার যদি কোনো বিজনেস থাকে আপনার এখানে যদি জব না করেন বিজনেস করেন আমার যদি বিজনেস করি না তাই আমি নো দিলাম আমি ফিনান্সিয়ালি যেহেতু আমি জব করি তাই আমি কার উপর ডিপেন্ড করি না ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দরকার নেই আমার আর আপনি কানাডা অ্যাপ্লাই করার আগে অবশ্যই এনশিওর করবেন যে আপনি অন্য অন্য কয়েকটা দেশে ঘুরে আসছেন আপনাকে সেটা ফর্ম ফিল সময় উল্লেখ করতে হয় তো দেখেন নিচে এই কোয়েশ্চেনটা আছে যে আপনি যদি অন্য দেশে ঘুরেছেন কি না আমি যেহেতু এর আগে পাঁচ ছটা দেশে ঘুরেছি তাই আমি ইয়েস দিলাম আচ্ছা আপনার সাথে কি আপনার ফ্যামিলি মেম্বার যাবে কি যাবে না তো আমার সাথে আমি দিয়ে যাচ্ছি আমার কোনো ফ্যামিলি মেম্বার যাবে না আপনি এখানে ইয়েস দিতে পারেন আমি এখানে নো দিলাম যদি কোনো ফ্যামিলি মেম্বার যায় সেই ফ্যামিলি মেম্বারটা ফিল আপ আপনি করবেন নাকি ফ্যামিলি মেম্বার ইন্ডিভিজুয়ালি করবে এর পরবর্তী কোয়েশ্চেন আসে এটা এখন কারণ হচ্ছে যে নর্মালি একজন হয়ে অ্যাপ্লাইটা করে দিতে পারে অন্য সবারটা অথবা আপনাকে সবার অ্যাকাউন্ট করে করে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং আপনি মেনশন করবেন যে আমি ওই ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে একসাথে যাচ্ছি আর একটা এখানে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আপনি যদি কোনো ক্রাইম করে থাকেন কারণ যদি এখানে আপনার কোনো ভিজিটার ভিসাতে কোনো পুলিশ ভেরিফিকেশান লাগে না কিন্তু যদি আপনি স্টুডেন্ট হিসেবে যান বা হয়তো ইমিগ্রেশন যান অ্যাপ্লাই করেন আপনাকে পুলিশ ভেরিফিকেশানের একটা পেপার জমা দিতে হয় সেখানে কিন্তু অবশ্য উল্লেখ থাকবে যে আপনি কোনো ধরনের কোনো অপরাধ করেছেন কি না সো এখানে আমি দিয়ে বলছি কোনো অপরাধ করিনি কারণ অপরাধ করলে ওরা অ্যালাউ করবে না আচ্ছা আপনি কখনো কি আইআরসিসি মেডিকেল এক্স মানে অথরাইজ পার্সন ডক্টর থেকে কোনো মেডিকেল এক্সাম দিয়েছেন ভিজিটার ভিসার জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট না তো আপনি তো আপনি এখানে ইজিলি দিতে পারেন যে নো আপনি যদি না নিয়ে থাকেন আর যদি নিয়ে থাকেন তাহলে আপনি ইয়েস আপনি সেই মেডিকেল রিপোর্টটি এখানে আবার মেনশন করতে হবে ওখানে আবার একটা নাম্বার আছে সেটা মেনশন করতে হবে যদি আপনি করে থাকেন এই যে দেখেন অপরেশনটা চলে আসছে আপনি উদয়ন টু সাবমিট অ্যাপ্লিকেশন অফ ফ্যামিলি মেম্বার আপনি কি নিজের জন্য অ্যাপ্লাই করতেছেন নাকি আপনি ফ্যামিলি মেম্বার জন্য অ্যাপ্লাই করতেছেন প্রতিবার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কিন্তু এটা আসবে আপনার নিজেরটা সাবমিট করে আপনার ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য আলাদা করে সাবমিট করা যায় ঠিক আছে যেহেতু আমি ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য করতেছি না তা আমি নো দিব আর যদি ইয়েস দেন তাহলে আপনি ফ্যামিলি মেম্বারকে তার হয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন তার ডকুমেন্টগুলো এখানে সাবমিট করবেন আচ্ছা যদি আপনি এরকম হয় যে আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন কিন্তু আপনি আপনার হাজব্যান্ডকে দিয়ে যাচ্ছেন অথরাইজেশান সে তার মানে আপনি অ্যাকাউন্টটা করেছেন কিন্তু আপনার হাজব্যান্ড আপনার হয়ে অ্যাকাউন্টটাকে সে চালাবে আপনার অ্যাকাউন্টটাকে অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আপডেট করবে বা সাবমিট করবে সব কিছু করবে তাহলে হয়েছে যে এখানে অ্যাপয়েন্ট করে দিতে পারেন অথবা আপনি নিজেই পুরোটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন নো এখানে হচ্ছে ইয়েস আই উইল বি অ্যাপয়েন্টিং এর রিপ্রেজেন্টেটিভ টু অ্যাপ্লাই অন মাই বিহাফ মানে আপনার হয়ে আপনার হাজব্যান্ড করে দিচ্ছে অথবা ইয়েস গ্র্যান্ড অথরাইজেশন ফর আইএসি টু রিলিজ ইউর অ্যাপ্লিকেশান ইনফরমেশান টু অ্যানাদার পার্সন আপনি এটা অথরাইজেশন নিতে পারেন কিন্তু দরকার নাই এক্ষেত্রে আপনি নোটাই দেন এটা কমপ্লিকেশন ক্রিয়েট করে আপনার অ্যাকাউন্টে আপনার আইডি দিয়ে আপনার হাজব্যান্ড করে দিতে পারে এটাই সহজ আচ্ছা আপনি যদি প্রথমবার অ্যাপ্লাই করে থাকেন তাহলে আপনার কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়া থাকবে না এটাই স্বাভাবিক যেহেতু আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম আগে আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়া আছে কিন্তু আমি এখানে নতুন অ্যাপ্লিকেশান স্টার্ট করেছি তাই আমি দিব নো যখনই আপনি নো দিবেন তখন আপনাকে একটা হ্যাভ ইউ গিভেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট ফটো পাইমেন্টস অ্যাপ্লিকেশান টু কাম টু ক্যানাডা নো আচ্ছা আমি দেই নাই সো যদি আমি এখানে নতুন অ্যাপ্লিকেশানের ক্ষেত্রে আমি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিই নাই যদি ফিঙ্গারপ্রিন্ট গত দশ বছর মধ্যে দিয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই এখানে ইয়েস দিবেন দেখেন এখানে পরবর্তী প্রশ্নটা আসবে যে এই অ্যাপ্লিকেশানে করার জন্য আপনি যে ফি আসবে সেই ফিটা কি আপনি ফি দিবেন আর আপনি নাকি আপনাকে ফি এক্সাম করা হয়েছে আপনাকে মকুফ করা হয়ে গেছে না আপনি এখানে অবশ্যই ফিটা পে করতেছেন এক্সাম করলে আপনার সেখানে স্পেশাল রিকোয়েস্ট থাকে যে আমি ফি মানে ফি দিব না কিন্তু সেই সেই আমার মনে হয় না যারা এখানে অ্যাপ্লাই করার জন্য ভিডিওটা দেখতেছেন এমন কেউ আছে যারা ফি এক্সামটেড হয়ে আসছেন কারণ তার অনেকগুলো স্টেপ অলরেডি পার করে আসছেন 
আচ্ছা আপনি কি ডিজিটাল কপিটা সাবমিট করতে পারবেন ডিজিটাল কপি সাবমিট করার জন্য কিন্তু এখন স্ক্যানার লাগে না এটা খুব জরুরি কিছু না আপনি মোবাইল ক্যামেরা দিয়ে ওই ডকুমেন্টের ছবি তুলেও আপলোড করে দিতে পারেন খুব ইজি হয়ে গেছে একটা ক্যাম স্ক্যানার অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লিকেশান ডাউনলোড করবেন ওটা দিয়ে ইজিলি স্ক্যান করে আপনি অ্যাপ্লিকেশান আপলোড করে দিতে পারবেন খুবই সহজ সো ওরা জিজ্ঞেস করতেছে আপনার কাছে স্ক্যানার আছে ওর একটা না কি ক্যামেরা আছে যে কোনো একটা থাকলেই হবে ইয়েস আমার কাছে আছে আচ্ছা এখানে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান সাবমিটের জন্য এটা ক্রেডিট কার্ডে ট্রান্সফার করতে হয় এখানে কিন্তু ব্যাংকের আপনার আপনি ব্যাংক থেকে ট্রান্সফার করবেন এটা কিন্তু ওরা নেয় না আপনাকে ক্রেডিট কার্ড ইউজ করতে হবে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশানের জন্য আপনি যদি ভিএফএস থেকে অ্যাপ্লাই করেন ওরা ব্যাংক ড্রাফট করে ওরা টাকা রেখে দিবে এবং ওই ব্যাংক ড্রাফট করে পাঠিয়ে দিবে কারণ ভিএফএস থেকে ওদের সরাসরি কানেকশান আছে কিন্তু বাংলাদেশে অন্য কোনো ব্যাংকের সাথে কিন্তু আপনার কানেকশান নেয় যেখান থেকে আপনি ব্যাংক ড্রাফট করে পাঠাতে পারবেন তাই অবশ্যই আপনাকে ক্রেডিট কার্ড ইউজ করতে হবে সেই ক্রেডিট কার্ড হতে ভিসা মাস্টার কার্ড আমেরিকান এক্সপ্রেস জেসিবি চায়না ইউনিয়ন কার্ড হতে হবে অথবা ডেবিট কার্ডও হতে পারে যদি সেটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজেকশানে পারমিশান থাকে এখন কিছু কিছু ডেবিট কার্ড আসছে যেটাতে ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজেকশানে পারমিশান আছে আচ্ছা আমার যেহেতু ক্রেডিট কার্ড মাস্টার কার্ড ভিসা কার্ড দুটোই আছে আমি দুটোই দিয়ে দিলাম যে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার আছে আমি দিতে পারবো এখন দেখেন আপনার এই কোয়েশ্চেনগুলো রিভিউ করার জন্য একটা অপশান দিয়েছে যে আপনি যে যে কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার করেছেন সবগুলো রিভিউ করার জন্য অপশান দিয়েছে যে হ্যাঁ আপনি যদি চেঞ্জ করতে চান এই ডান পাশের এই বাটনটা ক্লিক করলেই আপনি ওই অপশানগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন যে না আমি এই আগে যে বলেছিলাম তার সাথে আমি এগ্রি করি না বা আগেটা আমি ভুল বলেছি তো ওখান থেকে চেঞ্জ করে যখন আপনি কনফার্ম হবেন যে না এটা আমি যা যা বলেছি ঠিক আছে আপনি এখানে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন যে এই ডকুমেন্টটা আপনি স্ক্রিনশটে বা প্রিন্ট পিডিএফে দিয়ে এই যে এখানে প্রিন্ট অপশন আছে এটা সবচেয়ে ইজি ওয়ে আপনি প্রিন্ট অপশনে যে এটাকে পিডিএফ করে ফেলতে পারেন সেভ অ্যাস পিডিএফ সেভ অ্যাস পিডিএফ দিলেই সেভ হয়ে যাবে কারণ এটা স্ক্রিনশট নিচ্ছে না কোনোভাবেই তো কারণ এই অ্যান্সারগুলো আপনার কিন্তু পরবর্তীতে লাগবে আপনি যদি কোনো কোনো ধরনের চেঞ্জ করতে চান বা আগের সাথে তখন এই অ্যান্সারগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আমি কন্টিনিউ দিলাম তারপরে এখানে কিছু স্টেপ আছে স্টেপ হচ্ছে আপনাকে লগ ইন করতে হবে অ্যাকাউন্টে আপনার অ্যাপ্লিকেশানটা যা সাবমিটের মাঝখানে এখানে সেভ করতে হবে ডকুমেন্ট আপলোড করতে হবে ডকুমেন্ট কি কী হিসেবে আপলোড করা যায় এখানে ম্যাক্সিমাম সাইজ প্রতিটা ডকুমেন্টের কথা বলা আছে চার মেগাবাইটের এবং পিডিএফ হিসেবে ডকুমেন্ট আপলোড করা যাবে জেপিজি যদি এই যে আপনার ছবি তোলেন সে জেপিজি টিফ বা পিএনজি ফরম্যাটে আপলোড করা যাবে আপনি যদি যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করেন ওকে সাথে বা কোনো মেমো সাবমিট করেন সেটাকে ডকুমেন্ট আকারে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডেও অ্যাপ্লাই মানে আপলোড করা যাবে আচ্ছা আমরা কন্টিনিউ দিলাম যখন অ্যাপ্লিকেশানটা পুরোপুরি সাবমিট মানে করে ফেলবেন তখন আপনার এখন আসুন এই এটা হচ্ছে ইয়োর ডকুমেন্ট চেক লিস্ট এটা হচ্ছে সেই অ্যাপ্লিকেশান সাবমিটের পেজটা দেখতে পাচ্ছেন কি কি অ্যাপ্লিকেশানের সাবমিটের জন্য করতে হবে দেখেন অ্যাপ্লিকেশান ফর দ্য ভিজিটার ভিসা এটা একটা ফাইল নাম্বার আছে আই এম এম ফাইভ রেসিডেন্ট ভিসা এই যে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা এখানে ক্লিক করলেই এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে আমরা ক্লিক করি একটা দেখেন এখানে চলে আসছে ডান পাশে চলে আসছে ওখানে ক্লিক করলেই কিন্তু দেখেন এখানে কিন্তু দেখাচ্ছে না কারণ আপনার অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা ওপেন করার জন্য আপনাকে অ্যাডোব অ্যাক্রোবেট লাগবে অ্যাডোব অ্যাক্রোবেট ছাড়া এটা কোনোভাবেই ওপেন হবে না অন্য অন্য সফটওয়্যার দিয়ে ট্রাই করবে না অ্যাডো অ্যাক্রোবেট দিয়ে ট্রাই করবেন এটাই বেস্ট এবং এই পিডিএফের মধ্যেই আপনাকে ফর্মটা ফিল করতে হবে পিডিএফটাই ফর্মটা ফিল করতে হবে আপনি একটা প্রিন্ট আউট করে হাতে লিখে আপলোড করবেন এটা হবে না অ্যাপ্রুভ করবেন ওরা তারপরে দেখেন আরও ট্রাভেল হিস্ট্রি পাসপোর্ট প্রুফ অফ মিনস অফ ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট ডিজিটাল ফটো পারপাস অফ দ্য ট্রাভেল অ্যান্ড আদার্স ফ্যামিলি ইনফরমেশান তারপরে অপশনাল ডকুমেন্টের মধ্যে আছে স্কেডিউল ওয়ান এবং ক্লায়েন্ট ইনফরমেশান এটার পরে আপনার দেখা হয় যে ফি কত হয়েছে ফিটা হয়েছে আপনার একশো ক্যানাডিয়ান ডলার হবে আপনার ভিসার ভিসা অ্যাপ্লাই করার জন্য আর বায়োমেট্রিক যদি করতে চান তাহলে মানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট যদি দিতে চান তাহলে আপনাকে পঁচাশি ডলার এক্সট্রা দিতে হবে টোটাল একশো পঁচাশি ক্যানাডিয়ান ডলার আপনাকে পে করতে হবে এটা ক্রেডিট কার্ড থ্রুতে পে করতে হবে তাহলে আমরা জেনে নিলাম অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান করতে হলে কি কি লাগবে এবং আগের ভিডিওটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন কি কি ডকুমেন্ট লাগবে সেই ডকুমেন্টগুলো এই অনুসার
আমরা নেক্সট ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মগুলো এখানে তিনটা ফর্ম আছে খেয়াল করবেন অ্যাপ্লিকেশান ভিজিটার ভিসা তারপরে ফ্যামিলি ইনফরমেশান এখানে আর একটা ফর্ম যেটা আই এম এম ফাইভ সিক্স ফোর ফাইভ এবং স্কেডিউল ওয়ান এই তিনটা ফর্ম কীভাবে কারেক্টলি ফিল আপ করতে হয় যেভাবে ফিল আপ করলে আপনার ভিসা রিজেক্ট হবে না সেটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের শেয়ার করব ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন আশা করি নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে থ্যাংক ইউ